வெல்கம் வியூவர்ஸ் அது நவம்பர் இருபத்தி ஆறு இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டு பீகார் இந்தியா அங்க இருக்கிற முசரஃபூர் அப்படிங்கிற ஒரு ஏரியால ராகேஷ் குமார் அப்படிங்கிற ஒரு வார்ட் கவுன்சிலர் இருக்காரு இவரு ரொம்பவே நேர்மையா இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர் அப்படிதான் அன்றைய நாள் தன்னுடைய ஏரியா கிளீனா இல்ல உடனே கிளீன் பண்ணுங்க அப்படின்னு கார்பரேஷன்ல ஆர்டர் போடுறாரு கொஞ்ச நேரத்திலேயே சில ஒர்க்கர்ஸும் அந்த இடத்துக்கு வந்து கிளீன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்றாங்க அப்பதான் அப்படி கிளீன் பண்ணிட்டு இருந்த நபர்கள்ல ஒரு நபர் அவங்க கிளீன் பண்ணிட்டு இருக்கிற அந்த டிரைனேஜ்ல ஒயிட் கலர்ல ஏதோ மிதந்துட்டு வர்றத நோட்டீஸ் பண்றாரு அது என்ன அப்படின்னு வெளியெடுத்து பார்த்தப்ப அவரு மட்டும் இல்ல அங்கிருந்த எல்லாருமே அதிர்ச்சியில உறைஞ்சு போறாங்க பிகாஸ் அது மனித எலும்புடைய ஒரு பாகம் அது மட்டும் இல்ல அந்த எலும்புடைய சைஸை வச்சு பார்த்தா அது ஒரு பனிரெண்டு அல்லது பதிமூணு வயசுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு மனித எலும்பு துண்டுகள் அப்படிங்கறது தெரியுது சோ இத பார்த்து நடுங்கி போன அந்த ஒர்க்கர்ஸ் உடனடியா போலீஸ்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்றாங்க அங்க கிரைம் சீனுக்கு வந்த போலீஸ் அந்த போன்ஸ கலெக்ட் பண்ணி பாரன்சிக்கு அனுப்பி வைக்கிறாங்க இதுக்கு அப்புறமா தான் இந்த கேஸ்ல போலீஸ் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்காத பல திருப்பங்கள் நடக்க ஆரம்பிக்குது அதுலயும் முக்கியமா அந்த எலும்புகள் யாருடையது அப்படின்னு பாரன்சிக்கு இருந்து வந்த அந்த ரிப்போர்ட்டுக்கு அப்புறமா இந்த கேஸையே ஹேண்டில் பண்ண முடியாம திணற ஆரம்பிக்கிறாங்க பிகாஸ் இந்த கேஸ் அந்த அளவுக்கு எல்லோருடைய தலையுமே பிச்சுக்கு வைக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படி இந்த கேஸ்ல என்ன நடந்துச்சு இந்தியாவுடைய ரொம்பவே சென்சேஷனல் கேஸா பேசப்பட்ட புரியாத புதிர்கள் அடங்கிய நவ்ருணா சக்கரவர்த்தி கேஸ பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம டீகோட் பண்ண போறோம் நான் உங்கள் சரவணன் நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிறது நம்மளுடைய சேனல்ல நம்ம எவ்வளவோ கேசஸ போட்டிருக்கோம் நீங்களும் எத்தனையோ கேசஸ பாத்திருக்கீங்க ஆனா ஸ்டேஷன்ல போய் ஒரு எஃப்ஐஆர் எப்படி ஃபைல் பண்றது எஃப்ஐஆர்ல என்னென்ன மென்ஷன் பண்ணணும் ஒருவேளை நம்ம மேல தப்பான எஃப்ஐஆர் போட்டுட்டாங்க அப்படின்னா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற பல முக்கியமான விஷயங்களை ஹவு டு ஃபைல் அண்ட் எஃப்ஐஆர் அப்படிங்கிற இந்த ஆடியோ புக்ல சொல்லியிருக்காங்க இது வரைக்குமே இல்லாத ஒரு ஆஃபரா குக்கி எஃப்எம்ல ஏழு நாட்களுக்கு ஒரு ஃப்ரீ ட்ரைல கொடுக்குறாங்க நானுமே ஒவ்வொரு வீடியோல சொல்லிட்டு இருக்கும் பொழுது இந்த ஆப்ப ட்ரை பண்ணி பாக்கலாமா அப்படின்னு யோசிக்கிறவங்களுக்கு இது ஒரு நல்ல சான்ஸ் பிகாஸ் இதுல இருக்கிற பிரீமியம் கண்டென்ட் எல்லாமே இப்ப அன்லாக் பண்ணி ஃப்ரீயா விட்டுருக்காங்க நீங்க ஏழு நாளைக்கு ட்ரை பண்ணி பாக்கலாம் உள்ள போகும் பொழுது ரெண்டு ரூபா மட்டும் பிடிப்பாங்க அகைன் அது உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் ஆயிரும் ஆல்சோ இந்த ஏழு நாள்ல உங்களுக்கு அது பிடிக்கல அப்படின்னா நீங்க எப்ப வேணா கேன்சலும் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த மாதிரியான ஒரு ஆஃபரை குக்கி எஃப்எம் விட்டதே இல்ல சோ இப்ப வரைக்குமே ட்ரை பண்ணாம இருக்கவங்க இப்பவே ஒரு ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான ஆடியோ புக்ஸ் குக்கி எஃப்எம்ல இருக்கு வீக்லி புது ஆடியோ புக்ஸையும் ஆட் பண்ணிட்டே வருவாங்க நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இப்ப ஃப்ரீயா இருக்கு இப்ப வரைக்கும் ட்ரை பண்ணாதவங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஆப் உடைய லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பின்ட் கமெண்ட்ல கொடுத்திருக்கேன் செக் பண்ணி பாருங்க குக்கு எஃப்எம் கேளுங்க மனதிற்கு பிடித்ததை செப்டம்பர் பதினேழு இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டாவது வருடம் இன்ட்ரோல நான் சொன்ன சம்பவங்கள் நடக்கிறதுக்கு கரெக்டா இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்னாடி பனிரெண்டு வயதான நவ்ருணா வழக்கம் போல தன்னுடைய ஸ்கூலுக்கு கிளம்புறாங்க அன்னைக்கு தான் அவங்களுடைய கடைசி எக்ஸாம் அப்படிங்கறதால அந்த எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு ரொம்பவே ஜாலியா வீட்டுக்கு வராங்க இனி அடுத்த பத்து நாட்கள் ஸ்கூல் லீவ் அப்படிங்கறதால சந்தோஷமா விளையாடிட்டு நைட்டு தன்னுடைய டின்னரை சாப்பிட்டு அவங்களுடைய அம்மா அப்பாக்கு குட் நைட் சொல்லிட்டு தன்னுடைய ரூமுக்கு தூங்க போறாங்க இப்ப அவங்களுடைய அம்மா அப்பாவும் தங்களுடைய ரூமுக்கு போய் தூங்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறமா டைம் இப்ப அதிகாலை ஒரு மூன்று மணியில இருந்து மூன்று முப்பதுக்குள்ள இருக்கும் நவ்ருணாவுடைய அப்பாவான அதுல்யா பாத்ரூம் போகலாம் அப்படின்னு எந்திரிக்கிறாரு பாத்ரூம் போயிட்டு வெளியே வந்த அவரு தன்னுடைய வீட்டுல ஏதோ ஸ்ட்ரேஞ்சான ஒரு விஷயத்த நோட் பண்றாரு அது 
அது என்ன அப்படின்னா அவங்க வீட்டுடைய வாசல்ல ஒரு சின்ன பல்ப் இருக்கும் நைட் டைம்ல அது எப்பவுமே போடப்பட்டுதான் இருக்கும் ஆனா இப்ப அவரு பார்க்கும் போது அங்கிருந்த பல்ப் எரியாம ஆஃப் ஆயிருக்கிறத நோட் பண்றாரு இப்ப அதை மனசுல வச்சுட்டு தன்னுடைய ரூமுக்கு வந்து தூங்கிட்டு இருந்த அவருடைய ஒய்ஃபை எழுப்பி இத பத்தி கேக்குறாரு நைட் நீ வெளியிருக்கிற லைட்டை போட மறந்துட்டியா வாசல்ல ஏன் லைட் எரியல அப்படின்னு கேக்குறாரு தூக்கத்துல எந்திரிச்ச அவங்களுடைய ஒய்ஃபும் இல்லையே நான் லைட் போட்டுட்டு தானே தூங்க வந்தேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த நேரத்துல அவங்களோட உள்ளுணர்வு அவங்க கிட்ட என்ன சொல்லி இருக்கும் அப்படின்னு எனக்கு தெரியல தன்னுடைய கணவர் இப்படி சொன்ன அடுத்த நிமிஷமே பக்கத்து ரூம்ல தூங்கிட்டு இருக்கிற தன்னுடைய பொண்ணு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கறதுக்காக வேகமா அந்த ரூம நோக்கி போறாங்க அப்படி அந்த ரூமுக்குள்ள போய் பார்த்தவங்க தன்னுடைய பொண்ணு தூங்கிட்டு தான் இருக்காங்க அப்படிங்கறத பாத்துட்டு வெளியே வந்தாங்க அப்படின்னு நீங்க நினைச்சா அதுதான் இல்ல அதுக்கு மாறா நவ்ருனாவுடைய அம்மா கத்தி கூச்சல் போட ஆரம்பிக்கிறாங்க பிகாஸ் ரூம்குள்ள போனவங்க பெட் மேல போர்த்தப்பட்டிருந்த பெட்ஷீட்டை ரிமூவ் பண்ணி பாக்குறப்ப நவ்ருனா அங்க இல்ல ஒரு பேரண்ட்ஸா இந்த நொடி அவங்களுக்கு எப்படி இருந்திருக்கும் அவங்களுடைய இதயம் வேகமா துடிக்க ஆரம்பிக்குது தன்னுடைய பொண்ணு எங்க அப்படின்னு அவங்களுடைய வீடு முழுக்க தேட ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆனா எங்கேயுமே இல்ல நவ்ருனா வீட்டுல இல்லாதத பார்த்த அவங்க அம்மா கதற ஆரம்பிக்கிறாங்க உடனடியா போலீஸ்ல போய் தன்னுடைய பொண்ணு மிஸ்ஸிங் அப்படின்னு கம்ப்ளைண்ட் ஃபைல் பண்றாங்க இப்ப போலீஸும் முதல் கட்டமா அவங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்தே விசாரிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அதுல போலீஸ்க்கு தெரிய வந்தது மற்றும் நவ்ருனாவுடைய பேரண்ட்ஸ் சொன்னது என்ன அப்படின்னா இவங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற இந்த வீடு ஒரு ஓனோஸா இருந்ததால அவங்க ஃபேமிலி மட்டும் வாழ்ந்துட்டு <laughs> தினமுமே நவருணாவுடைய அம்மா தூங்க போறதுக்கு முன்னாடி தன்னுடைய வீட்டுக்குள்ள வெளியேட்டு தெரிஞ்சும் அப்ப அவங்க வீடு முழுக்க தேடி பார்க்கும் போதும் வீட்டுடைய கதவுகள் நைட்டு எப்படி உள்பக்கமா லாக் பண்ணப்பட்டிருந்துச்சோ அதே நிலைமையில தான் இருந்திருக்கு யாரும் அந்த பூட்டை உடைக்கவோ அல்லது தொட கூட இல்ல அப்படிங்கறது தெரிய வருது இப்படி இருக்கும் பொழுது எப்படி யாராச்சும் வீட்டுக்குள்ள வந்து நவ்ருனாவை கடத்தி கொண்டு போயிருக்க முடியும் அப்படின்னு போலீஸ் யோசிக்க ஆரம்பிச்சாங்க இப்ப உங்களில் சில பேருக்கு இந்த டவுட் வரலாம் ப்ரோ அன்னைக்கு நைட்டு நவ்ருனாவே யாருக்கும் தெரியாம வெளியே போயிருக்கலாம் இல்ல அதுக்கும் சான்ஸ் இருக்கு இல்ல அப்படின்னு தோணலாம் பட் ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டேஜ் அப்படி நடந்திருக்க வாய்ப்பு இல்ல நான் சொன்னதை நல்லா கவனிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த கேள்வியே வந்திருக்காது அவங்க அம்மா நைட்டு தூங்க போறதுக்கு முன்னாடி உள்பக்கமா எல்லா கதவுகளையும் லாக் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் அதே போல நவ்ருனா காணாம போனதுக்கு அப்புறமும் அந்த கதவுகள் அதே மாதிரி உள்பக்கமா தான் லாக் போடப்பட்டிருந்திருக்கு சப்போஸ் நவ்ருனா அவங்களே தான் வெளியே போயிருப்பாங்க என்னதான் <laughs> தலைய பிச்சுக்கு வச்ச முதல் கேள்வி இப்ப நான் சொன்ன இந்த டீடெயில்ஸ் எல்லாத்தையுமே நவ்ருனாவுடைய பேரண்ட்ஸ் தான் போலீஸ் கிட்ட சொல்றாங்க ஸோ இது எல்லாத்தையுமே பொறுமையாக கேட்டுட்டு இருந்த போலீஸ் நவ்ருனாவுடைய பேரண்ட்ஸை அங்கே ஸ்டேஷனில் வச்சு நீங்கள் தான் உங்களுடைய பொண்ணை எங்கேயோ ஒழிச்சு வச்சுட்டு இங்கே வந்து நாடகம் ஆடிட்டு இருக்கீங்க அப்படி இல்லைனா எக்ஸாம் முடிச்ச உங்கள் பொண்ணு அவருடைய பாய் ஃப்ரெண்ட் கூட நைட்டு ஓடி போயிருப்பா அதுக்கு உன்னுடைய மனைவி துணையாக இருந்திருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள அசிங்கப்படுத்தி கேவலப்படுத்தியிருக்காங்க இதை கேட்டு மனசொடைஞ்சு போன அவங்க தன்னுடைய பொண்ணுக்கு பனிரெண்டு வயசு தான் ஆகுது அவளுக்கு தெரிஞ்சது எல்லாமே படிப்பு மட்டும்தான் அப்படின்னும் அவள் எப்பவுமே நைட்டில் எங்கள் கூட தான் தூங்குவா தனியாக தூங்கினதே இல்லை ஆனால் அன்னைக்கு அதாவது சம்பவம் நடந்த அந்த நாள் நைட்டு ரொம்பவே ஆசைப்பட்டு கையில மருதாணி வச்சிருந்தா சோ அது தூங்க போறப்ப எங்க மேல பற்றக்கூடாது அப்படிங்கறதுனாலதான் வேற ரூமுக்கு போய் தூங்கினா அப்படி தனியா போய் தூங்கின அந்த நைட்டு தான் காணாமலும் போயிட்டா தயவு செஞ்சு அவளை கண்டுபிடிச்சு தாங்க அப்படின்னு சொல்லி கெஞ்ச ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆனா அவர் சொன்ன எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷனையுமே கொஞ்சம் கூட சீரியஸா எடுத்துக்காத போலீஸ் கொஞ்ச நாள் போனா அவளே வந்துருவா அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பேரையுமே வீட்டுக்கு அனுப்பி வைக்கிறாங்க இது 
அதனால போலீஸ் மேல முழுவதுமா நம்பிக்கை இழந்த அவரு லா ஸ்டூடெண்ட் ஆன அபிஷேக் ரஞ்சன் உதவியோட சுப்ரீம் கோர்ட்ல ஒரு கேஸ் போடுறாரு சோ இதை எதிர்பார்க்காத அந்த போலீஸ் வேற வழி இல்லாம இந்த கேஸ்ல வேற ஏதாவது லீட் கிடைக்குதா அப்படின்னு அக்டோபர் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி அதாவது நவ்ருணா மிஸ் ஆகி முப்பத்தி ஆறு நாட்கள் கழிச்சு அவங்களுடைய இன்வெஸ்டிகேஷன் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க ஆனால் சோ இப்பதான் போலீஸ் முதல் முறையா அவங்களுடைய வீட்டுல ஏதாவது எவிடன்ஸ் கிடைக்குதா அப்படின்னு சர்ச் பண்ண போறாங்க இதுல இருந்தே போலீஸ் எந்த அளவுக்கு மெத்தனமா இருந்திருக்காங்க அப்படிங்கறத நினைச்சு பாருங்க பட் இங்கதான் நவ்ருணாவுடைய அப்பா ரொம்பவே புத்திசாலித்தனமா ஒரு விஷயத்த செஞ்சிருப்பாரு நவ்ருணா காணாம போன அந்த நாளே அவங்க போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போயிருந்தாங்க இல்லையா அப்ப போலீஸுடைய இந்த பொறுப்பில்லாத நடவடிக்கையை பார்த்த அவரு வீட்டுக்கு வந்த உடனே சமயோஜித புத்தியோட ஒரு விஷயத்த பண்றாரு அது தன்னுடைய வீட்டுல இருக்கிற ஒரு கதவை தவிர மிச்ச இருக்கிற எல்லா கதவையுமே லாக் பண்றாரு குறிப்பா நவ்ருணா அன்னைக்கு தூங்கிட்டு இருந்த அந்த ரூம திறக்காம ஒட்டு லாக் பண்ணி வச்சிருந்திருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம அடையாளம் தெரியாத எந்த ஒரு நபரையுமே தன்னுடைய வீட்டுக்குள்ள சேர்க்காம இருந்திருக்காரு இது எல்லாத்தையுமே அவர் எதுக்காக பண்ணிருப்பாரு அப்படின்னு உங்களுக்கு புரியுதா எஸ் பாரன்சிக் டீம் வந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க இங்க இருக்கிற எவிடன்ஸ கண்டுபிடிக்கிற வரைக்கும் அது எதுவுமே கண்டாமினேட் ஆயிரக்கூடாது அப்படிங்கறதுனாலதான் இவ்வளவு ஸ்மார்டா யோசிச்சிருந்திருக்காரு அண்ட் அவரு நினைச்ச மாதிரியே அந்த ரூம்ல இருந்து ரெண்டு முக்கியமான எவிடன்ஸும் கண்டுபிடிக்கப்படுது முதல் எவிடன்ஸ் என்ன அப்படின்னா சம்பவம் நடந்த அந்த நாள் இரவு நவ்ருணாவுடைய பேரண்ட்ஸ் நவ்ருணா தூங்கிட்டு இருந்த அந்த ரூம்குள்ள போய் பார்க்கும் பொழுது அவங்களோட கண்கள் மொத்தமுமே அந்த ரூம்ல இருக்கிற ஒரு விண்டோவை மட்டும்தான் பார்த்துட்டு இருந்துச்சு பிகாஸ் அங்கிருந்த ஒரு விண்டோ முழுவதுமா ஓபன் பண்ணப்பட்டு அந்த விண்டோல சேஃப்டிக்காக கிரில் கம்பிகள் கொடுத்திருப்பாங்க இல்லையா அந்த கிரில் கம்பிகளுடைய முனை பகுதிகள் எல்லாத்திலயுமே ஆசிட் ஊற்றப்பட்டு அந்த கம்பிகள் எல்லாமே வெளிப்பக்கமா வளைக்கப்பட்டிருந்திருக்கு எஸ் இப்ப நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது நவ்ருணா ரூம்ல இருந்த அந்த விண்டோவுடைய இத பார்த்த நவ்ருணாவுடைய அப்பா அம்மாக்கு கண்டிப்பா இந்த விண்டோ வழியா தான் யாரோ உள்ள வந்து தன்னுடைய பொண்ணை கடத்திட்டு போயிருக்காங்க அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கிறாங்க இரண்டாவது எவிடன்ஸ் என்ன அப்படின்னா நவ்ருணாவுடைய பேரண்ட்ஸ் அந்த பெட்ரூம் குள்ள போய் பார்க்கும் போது பெட்ல தன்னுடைய பொண்ணு இல்ல அப்படின்னு பார்த்த அவங்க அதே பெட்ல இன்னொரு விஷயத்தையும் நோட் பண்றாங்க அது என்ன அப்படின்னா நவ்ருணா படுத்திருந்த அந்த பெட்ருடைய சில பகுதி ஈரமா இருந்திருக்கு இத பார்த்த அவங்களுக்கு அந்த ஒரு சில நொடிகள் பலவிதமான எண்ணங்கள் தோண ஆரம்பிச்சிருக்கு ஒருவேளை கடத்திட்டு போனவன் தன்னுடைய பொண்ணை ரேப் பண்ணி இது ஸ்பேமா இருக்குமோ அப்படின்னு பலவித எண்ணங்கள் வந்திருக்கு பட் அடுத்த சில நிமிடங்களிலேயே அது என்னவா இருக்கும் அப்படிங்கறதையும் அவங்க கண்டுபிடிக்கிறாங்க பிகாஸ் அந்த ரூம்ல இருந்து ரொம்பவே மைல்டா யூரின் ஸ்மெல் வர ஆரம்பிக்கிறத நோட் பண்றாங்க அப்பதான் அந்த பெட்ல ஈரமா இருந்தது ஸ்பேம் கிடையாது அன்னைக்கு நைட்டு தூங்கிட்டு இருந்த தன்னுடைய பனிரெண்டு வயசு பொண்ணு அவளுடைய ரூம் ஜன்னல் வழியா ஒரு நபர் வர்றத பார்த்து பயந்து போய் அந்த இடத்திலேயே யூரின் போயிருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ரெண்டு பேருமே அழ ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அழிஞ்சு <laughs> போயிராம <laughs> அந்த அளவுக்கு பத்திரப்படுத்தி வச்சிருந்திருக்காரு ஆனா என்னதான் அவர் இவ்வளவு பத்திரப்படுத்தி வச்சிருந்தாலுமே அந்த இடத்துல அவர் நினைச்சதுக்கு எதிர்மாறாதான் எல்லாமே நடக்க ஆரம்பிக்குது அளவுக்கு ஸ்மார்டா யோசிச்சு அவருக்கு கடைசியில கிடைச்சது எல்லாமே ஏமாற்றம் தான் பிகாஸ் நவ்ருணா காணாம போய் முப்பத்தி ஆறு நாட்கள் கழிச்சுதான் போலீஸ் வந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னேன் பட் பாரன்சிக் டீமோ நாற்பத்தி ஐந்து நாட்கள் கழிச்சுதான் உள்ள வந்திருக்காங்க பொதுவா ஒரு கிரைம் நடந்துச்சு அப்படின்னா போலீஸ் அங்க போய் கிரைம் சீனை முதல்ல அவங்க பாக்குற அந்த காட்சி தான் அந்த கிரைம பியூச்சர்ல சால்வ் பண்றதுக்கான ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு ஸ்டேஜ் பிகாஸ் அங்க இருக்கிற எல்லா எவிடன்ஸையுமே ப்ராப்பரா டாக்குமெண்ட் பண்ணணும் இதுல கோட்டை விட்டாவே அந்த கேஸ க்ளோஸ் பண்றது ரொம்பவே கஷ்டமாயிரும் ஆனா இங்க ஷாக்கிங்கான விஷயம் என்ன அப்படின்னா போலீஸ் செய்ய வேண்டிய வேலைய நவ்ருணாவுடைய பேரண்ட்ஸ் கரெக்டா பண்ணிருந்தாலுமே நாற்பத்தி ஐந்து நாட்கள் கழிச்சு வந்த அவங்க ரொம்பவே நம்பின பாரன்சிக் டீம் வீட்டுல இருந்த எவிடன்ஸ கலெக்ட் பண்ண வந்த மாதிரியே தெரியல அது எல்லாத்தையுமே டேம்பர் அதாவது அழிக்க வந்த மாதிரி தான் தெரிஞ்சது அப்படின்னு நவ்ருணாவுடைய பேரண்ட்ஸ் பின்னாட்கள சொல்லியிருக்காங்க இவரு இப்படி சொல்றதுக்குமே ஒரு முக்கியமான ரீசன் இருக்கு அது என்ன அப்படின்னா இப்ப பாரன்சிக் டீம் அந்த விண்டோல ஏதாவது பிங்கர் பிரிண்ட் இல்லனா டிஎன்ஏ கிடைக்குதா அப்படின்னு டெஸ்ட் பண்ணிருந்தா கூட அந்த விண்டோல் இருக்கிற ஏதாவது ஒரு கைரேகையவோ இல்ல டிஎன்ஏ வச்சு சந்தேகப்படுற நபர்கள் கூட அத மேட்ச் பண்ணி பார்த்திருக்க முடியும் பட் அவங்க யாருமே அதை பண்ணல
இதுல விரக்தியான நவருணாவுடைய பேரண்ட்ஸ் நவம்பர் இருபத்தி ஒன்னாம் தேதி இந்த கேஸ சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு எடுத்துட்டு போறாங்க அப்படி எடுத்துட்டு போய் கரெக்டா அதுல இருந்து நான்கு நாட்கள் கழிச்சுதான் இன்ட்ரோல சொன்ன விஷயங்கள் நடக்க ஆரம்பிக்குது நவருணாவுடைய வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற டிரைனேஜ கிளீன் பண்ணிட்டு இருக்கும் பொழுது அதுல இருந்து மனித எலும்பு துண்டு ஒண்ணு கண்டுபிடிக்கப்படுது எஸ் நீங்க எல்லாருமே கஸ் பண்ண மாதிரி அந்த எலும்பு பனிரெண்டு வயதான நவருணாவுடைய தான் இதை பார்த்து கதறி அழுத நவருணாவுடைய பேரண்ட்ஸ் கண்டிப்பா அது எங்களுடைய பொண்ணோடது கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாங்க மேலும் இந்த கேஸை சால்வ் பண்ணாம திணறிட்டு இருக்க போலீஸ் கிட்ட இருந்து கேஸ சிபிஐக்கு மாற்றணும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க அதே போல டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்னாம் தேதி இந்த கேஸ் சிபிஐக்கு மாற்றப்படுது ஆனா சிபிஐமே கேஸ்ல எந்த ஒரு லீடுமே கிடைக்காம திணற ஆரம்பிக்கிறாங்க வருடங்கள் ஓட ஆரம்பிக்குது இந்த மாதிரியான ஒரு நிலைமையில தான் செப்டம்பர் நான்கு இரண்டாயிரத்தி பதினாலுல அதாவது சம்பவம் நடந்து இரண்டு வருடங்கள் கழிச்சு சந்தேகத்தின் அடிப்படையில அறுபது பேர் அரசு பண்ணப்படுறாங்க அவங்கள பத்து பேருக்கு பாலிகிராப் டெஸ்ட் நார்கோ டெஸ்ட் மற்றும் பிரைன் மேப்பிங் அப்படின்னு பல டெஸ்ட் எடுக்கப்படுது ஆனா இவ்வளவு டெஸ்ட் பண்ணதுலயுமே போதுமான எவிடன்ஸ் இல்ல அப்படின்னு கேஸ் அங்கேயே நிக்க ஆரம்பிக்குது சிபிஐயும் இந்த கேஸ்ல வேற எந்த ஒரு லீடுமே கிடைக்காம திணற ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த கேஸ் ரிலேட்டடா இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கறவங்களுக்கு பத்து லட்சம் ரூபாய் கேஷ் ரிவார்டு வழங்கப்படும் அப்படின்னு அனௌன்ஸ் பண்றாங்க ஆனா அப்பவுமே இந்த கேஸ்ல எந்த ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுமே இல்ல அன்னைக்கு நைட்டு தூங்க போன பனிரெண்டு வயது நவருணாக்கு அப்படி என்ன நடந்துச்சு எப்படி வீட்டுக்கு பக்கத்திலேயே நவருணாவுடைய எலும்பு கண்டுபிடிக்கப்பட்டுச்சு இது எல்லாத்துக்குமே யாரு காரணமா இருப்பாங்க அப்படிங்கிற எந்த ஒரு கேள்விக்குமே விடை தெரியாம இந்த கேஸ் ஒரு கோல் கேஸா மாற ஆரம்பிக்குது ஆனா அதுக்கு நடுவுல இப்ப இந்த கேஸ்ல என்ன நடந்திருக்கும் அப்படின்னு பல தியரிஸ் பொதுமக்களால பேசப்பட்டுச்சு அதுல ரொம்பவே முக்கியமான சில ட்விஸ்ட் அடங்கிய தியரிஸ இப்ப பாக்கலாம் தியரி ஒன்னு நவருணாவுடைய அப்பா கிட்ட யார் இப்படி பண்ணிருப்பாங்க உங்களுக்கு யாராவது மேல சந்தேகம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டதுக்கு அவரு ஒரு முக்கியமான விஷயத்த சொல்லிருக்காரு அது என்ன அப்படின்னா தனக்கு நான்கு கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு அப்படின்னு அதை விற்கிறதுக்காக ஒருத்தங்க கிட்ட டீல் முடிச்சுட்டு இருபத்தி ஒரு லட்சம் அட்வான்ஸும் வாங்கிட்டு வந்துட்டாங்க ஆனா பணபலம் மற்றும் பதவி பலம் வாய்ந்த சில பேர் ரொம்ப நாளாவே அவருடைய ப்ராப்பர்ட்டி மேல கண்ணு வச்சுட்டு இருந்திருக்காங்க அப்படின்னு அப்படி இல்லீகலா நிலத்தை அபகரிக்கிற லேண்ட் மாஃபியா யாராவது தான் என்னுடைய பொண்ணை கடத்தி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு சோ இந்த தியரி படி ஒரு லேண்ட் மாஃபியா கும்பல் அவருடைய நிலத்தை அபகரிக்கிறதுக்காக அவருடைய பொண்ணை கடத்திட்டு போய் வச்சிருந்தாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா இவருக்கு கால் பண்ணி மிரட்டி இருக்கணுமே பட் அந்த மாதிரி எந்த ஒரு கால்ஸுமே இவருக்கு வரல அதே போல அந்த கும்பல் அவரை பழி வாங்க நினைச்சிருந்தாங்க அப்படின்னா ரூமுக்குள்ள வந்த அந்த கும்பல் அங்கேயே அந்த பொண்ணை கொண்டுட்டு போயிருப்பாங்களே எதுக்காக அந்த பொண்ணை கடத்திட்டு போயிருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இங்க வருது நான் இதை எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா நீங்களே அந்த விண்டோவை பாருங்க அப்படி பார்த்தா உங்களுக்கே தெரியும் கண்டிப்பா அந்த விண்டோ வழியா ஒரு நேரத்துல ஒருத்தர் தான் வர முடியும் ரெண்டு பேர் வர்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்ல பிகாஸ் அது ரொம்பவே சின்ன ஸ்பேஸா தான் இருந்திருக்கு இப்ப இந்த விண்டோ வழியா ரூம்குள்ள போய் நவருணா கிட்ட வா அப்படின்னு கூட்டதுமே அவ ஒண்ணு அப்படியே எந்திரிச்சு வந்திருக்க மாட்டா சோ கண்டிப்பா கடத்த வந்தவங்க அந்த இடத்திலேயே நவருணாவை மிரட்ட ஆரம்பிச்சிருக்கலாம் அதுல பயந்து போன அந்த பொண்ணு அந்த பெட்ல பயத்துல யூரின் போயிருந்திருக்கலாம் அதுக்கப்புறமா மயக்க மருந்து கொடுத்தோ இல்லைன்னா சஃபகேட் பண்ணியோ தான் நவருணாவை வெளியெடுத்திருக்க முடியும் சோ இது எல்லாமே ஒரு நபரால செஞ்சிருக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா அது டவுட் தான் அங்க இரண்டிற்கும் மேற்பட்ட நபர்கள் இருந்திருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப அதிகம் அது மட்டும் இல்லாம இது எல்லாமே நைட்டு பனிரெண்டு மணில இருந்து மூன்று முப்பது மணிக்குள்ள தான் நடந்து முடிஞ்சிருக்கு சோ இது எல்லாத்தையுமே வச்சு பார்க்கிறப்ப பதவியில் இருக்கிற நபர்களுடைய ஹெல்ப்போட பக்காவா பிளான் பண்ணி தான் இந்த கிரைம் நடந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு இந்த தியரி சொல்லுது ஆனா எதுக்காக அந்த பொண்ணு அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வெளியே எடுத்துட்டு போனாங்க அப்படிங்கிற கேள்விக்கு இந்த தியரியில பதில் கிடையாது பட் இந்த தீரிய சப்போர்ட் பண்ற மாதிரி தான் இன்னொரு விஷயமும் நடந்திருக்கு அதுதான் நமக்கு அடுத்த தீரிய கொடுக்குது தியரி ரெண்டு சம்பவம் நடந்த அன்னைக்கு நைட்டு தன்னுடைய பொண்ணுடைய ரூமுக்கு போய் பார்த்த நவருணாவுடைய அப்பா பொண்ணை காணமே அப்படின்னு வீடு முழுக்க தேடிட்டு வீட்டுக்கு வெளியே வந்து பார்க்கும் போது அவங்க இருந்த அந்த வீதியுடைய லைட்ஸ் எல்லாமே ஆஃப் ஆயிருந்திருக்கு அந்த இடத்துல நவருணாவுடைய அப்பா இன்னொரு விஷயத்தையும் பாக்குறாரு அவங்க இருந்த அந்த வீதியுடைய தெரு முனையில போலீஸ் கார் ஒண்ணு நின்றுட்டு இருந்திருக்கு இந்த தேரி படி இந்த கேஸ்க்கு பின்னால கண்டிப்பா பணபலம் பதவி பலம் உள்ள பெரிய நபர்கள் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு அப்
போலீஸால முன்வைக்கப்பட்ட ஒரு தியரி இந்த தியரி படி நவுருணாவை கடத்துனது கொலை பண்ணது இது எல்லாமே லேண்ட் மாஃபியாவோ இல்ல வேறு நபர்களோ கிடையாது இத செஞ்சது எல்லாமே நவுருணாவுடைய பேரண்ட்ஸ் தான் அப்படின்னு இந்த தியரி சொல்லுது தன்னுடைய பொண்ணு ஏதாவது தப்பு பண்ணிருக்கலாம் கோவத்துல அவங்களுடைய பொண்ணை கொலை பண்ணிட்டு அத மறைக்கிறதுக்காக இப்படி நாடகம் ஆடிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு போலீஸ் சொன்னாங்க இந்த தியரிக்கு சப்போர்ட் பண்ற விதமா நிறைய விஷயங்கள் சொல்லப்படுது முதல் விஷயம் அவங்க வீட்டுக்கிட்டு இருக்கிற டிரைனேஜ்ல நவுருணாவுடைய எலும்பு கிடைச்சது அண்ட் அந்த எலும்பு நவுருணாவுடைய எலும்பு தானா அப்படின்னு செக் பண்றதுக்காக சிபிஐ நவுருணாவுடைய பேரண்ட்ஸ் கிட்ட டிஎன்ஏ டெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டப்ப இல்ல இல்ல நாங்க வர முடியாது டிஎன்ஏ டெஸ்ட் எல்லாமே வேண்டாம் அங்க கிடைச்ச எலும்பு எங்களுடைய பொண்ணோட தான் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி மறுத்திருக்காங்க அதுக்கப்புறமா கம்பல் பண்ணி மார்ச் இரண்டாயிரத்தி பதினாலுல தான் அந்த டெஸ்ட் எடுத்திருக்காங்க அந்த டெஸ்ட்ல அது நவுருணாவுடைய எலும்பு தான் அப்படிங்கறது கன்ஃபார்ம் ஆயிருக்கு பட் அந்த பேரண்ட்ஸ் இல்ல போலீஸ் பொய்யா ரிப்போர்ட் சொல்றாங்க அப்படின்னு இப்ப வரைக்குமே அதை ஒத்துக்கவே இல்ல அதே போல அன்னைக்கு நைட்டு அந்த தெருவுடைய முனையில ஒரு போலீஸ்கார பார்த்தேன் அப்படின்னு அவர் ஏன் பொய் சொல்லிருக்க கூடாது அப்படின்னு இந்த தியரிய நம்புறவங்க கேக்குறாங்க ஆனா இப்ப நம்மளுமே அந்த கோணத்துல யோசிச்சா கூட தன்னுடைய பொண்ணு காணும் அப்படின்னதுமே உடனடியா போலீஸ்ல போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து இம்மிடியட்டா ஆக்சன் எடுங்க அப்படின்னு அவரு தான் போலீஸ கம்பல் பண்ணிருக்காரு போலீஸ் தான் ஆக்சன் எடுக்காம லேட் பண்ணிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டா எதுக்காக கிரைம் சீனை கலைக்காம பாரன்சிக் டீம் உள்ள வர்றதுக்காக அப்படி அதை ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சிருந்திருக்கணும் இப்ப வரைக்குமே அந்த டிரைனேஜ்ல கிடைச்ச எலும்பு தன்னுடைய பொண்ணோட எலும்பு கிடையாது அப்படின்னும் தன்னுடைய பொண்ணு இனிமே உயிரோட தான் இருக்காங்க அப்படின்னும் ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்கான அவங்களுடைய ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அந்த பேரண்ட்ஸ் வைக்கிறாங்க கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அந்த எலும்பு துண்டு தன்னுடைய பொண்ணோடது இல்ல அப்படின்னு சொல்ற நவுருணாவுடைய அம்மா அப்பா என்னைக்காவது தன்னுடைய பொண்ணு வந்துட மாட்டாளா அப்படின்னு தான் இப்ப வரைக்குமே காத்துட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட குழப்பங்கள் நிறைஞ்ச இந்த கேஸ்ல சம்பவம் நடந்த அந்த நாள் செப்டம்பர் பதினேழு இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டு அன்னைக்கு நைட்டு எக்ஸாம் எல்லாமே முடிச்ச சந்தோஷத்துல தனக்கு பிடிச்ச மறுதானிய வச்சுட்டு நிறைய கனவுகளோட நிம்மதியா தூங்க போன பனிரெண்டு வயதான நவ்ருனா அவளுடைய பெட்ல யூரின் போற அளவுக்கு அவ எதை பார்த்து பயந்துருப்பா அன்னைக்கு நைட்டு உண்மையாவே நவ்ருனாக்கு என்னதான் நடந்துச்சு அப்படிங்கிறது நன்றி